আসসালাম আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ কাছে দূরের প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর রসায়ন বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় মৌলের ধারণা ও রাসায়নিককরণের নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এই অধ্যায়টা একটি গান্তিক সমস্যা রিলেটেড একটি অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে ছোট ছোট অনেক তোমাদের চিরঞ্জীব প্রশ্নে গান্তিক সমস্যাগুলো এসে থাকে তাই এই অধ্যায়টায় প্রতিটি বিষয় তোমাদের অত্যন্ত মনোযোগ সহকারী করতে হবে যাই হোক এই অধ্যায়টাকে আমি দুটি পর্বে ভাগ করব আজকে আমি এই অধ্যায়ের অর্ধেক অংশ আলোচনা করব এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে বাকি অর্ধেকগুলো আলোচনা করব যাই হোক আজকে আমরা এই অধ্যায় থেকে কী কী শিখব সেটা আমরা দেখে নিই প্রথমে দেখো আমরা আজকে যা জিনিসটা শিখব সেটি হচ্ছে মূল অর্থাৎ মূল কি মূলটা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এই সকল বিষয় নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব সাথে কিছু গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব পাশাপাশি আমরা শিখব হলো প্রমাণ তাপমাত্রা চার্ট যাকে বলা হয় এসটিপি অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার এটা কাকে বলে এবং ওই স্ট্যান্ডার্ড বা এসটিপিতে এক মূল গ্যাসের পদার্থের মলার আয়তন কত তা আমরা দেখব এরপরেই থাকবে আমাদের গ্যাসের মলার আয়তন তারপরে থাকবে হচ্ছে মোলারিটি অর্থাৎ দ্রবণের মোলারিটি বা ঘনমাত্রা কি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা থাকবে এরপরে থাকবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের মলার দ্রবণ এই মলার দ্রবণের মধ্যে থাকবে হচ্ছে সেমে মলার দ্রবণ ডেসি মলার দ্রবণ এবং সেন্টি মলার দ্রবণ যদি আমরা এই চার ধরনের মলার দ্রবণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাই তাহলে আমাদের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা সহজ হবে পরিশেষে থাকবে হচ্ছে যোগে মলের শতকারা সংযুক্তি নির্ণয় এই যদি আমরা একটা যোগের মধ্যে কোনো একটি মৌলের শতকরা সংযুক্তি যদি নির্ণয় করতে পারি আর এই শতকরা সংযুক্তিটা থেকে আমাদের অবজেক্টিভ পরীক্ষা আসে বুঝতে পেরেছ যাই হোক আমরা কথা না বাড়িয়ে প্রথমেই একটু দেখে নিই যে এখানে মৌল কি জিনিস দেখো মূল মূল কাকে বলবো আমরা জানি মূল হচ্ছে পদার্থের পরিমাণের একক মূল হচ্ছে পদার্থের পরিমাণের একক তাহলে মূল কাকে বলবো তোমরা জানো অ্যাভোকেটো সংখ্যা অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এতটি অনু পরমাণু বা আয়ন ধারণকারী পদার্থের পরিমাণকে মূল বলে পদার্থের পরিমাণকে মূল বলে অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে চাচ্ছি যে যদি এই অ্যাভোগ্রেডো গ্রেডো সংখ্যক অনু পরমাণু বা আয়ন ধারণকারী পদার্থের পরিমাণকে মূল বলা হয় বিষয়টা কেমন এসো একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে এক এক মোল অক্সিজেন এ পরমাণু থাকে পরমাণু থাকে কতটি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি এটি হলো পরমাণু পরমাণু যদি বলা যায় এক মোল অক্সিজেন এ অনু থাকে তাহলে আমরা লিখব সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দিপার টোয়েন্টি থ্রিটি অনু যদি বলে এক মোল অক্সিজেন এ আয়ন থাকে এক মোল অক্সিজেনে আয়ন থাকে আয়ন তাহলে বলবো যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি আয়ন যদি বলে এক মোল অক্সিজেনের ভর কত এক মোল 
ऑक्सीजन और मानु भर ताहले की बोलवा एक मल ऑक्सीजन और मानु भर माने एक तरह लो ठीक पार्मनी भर तो हमारे की शुल्लो ग्राम जो दी बोले एक मोल ऑक्सीजन उन्हों भर को तो ताहले बोल बाजे ये ऑक्सीजन है हमसे कहते थर्टी टू ग्राम ताहले तुमरा निचे मुस्ते पड़ सोजे देखो इखाने एक तो इस पर्स्ट धारणा थकते हो बजे एक मोल ऑक्सीजन है पौर मानो थके एक तो खेल रखो इखाने एक मोल ऑक्सीजन है जोखुन ये ऑक्सीजन की तो एक तो पौर मानो तले ये पौर मानो ते पौर मानो थके एक गुरु शंकुटे जो दी बाला जाए एक मोल ऑक्सीजन � ताहले एक मोल ऑक्सीजन है ओनु थाके एक अन्य ख्याल रखता हूँ ओनु थाके एवोरेज़ शाम को ओनु जो दी बाला है एक मोल ऑक्सीजन है आयोन थाके कोई टी एवोरेज़ शाम को टी जो दी बाला है एक मोल ऑक्सीजन पारमाणु भर का तो शुरू करूँ कारण इखने एक टाइप ऑक्सीजन है पारमाणिक भर वैसे किंतु शुरू जैसे म आमे आरेख तो क्लियर करें दार चेस्टा करें देखा एक एक स्किन शॉट टा मेरे देखो मुझे दिलाम तुम्हारे दर ए ही धारणा टा माथा है देखे किंतु तुम्हारे छोटे छोटे गाने दिशा में शक्ल शामादान करता होगे धारो आम्रा एक टा वो एग्जाम्पल नहीं ताले आरेख तो क्लियर होगे जे एक मोल पानी एक मोल पानी माने कि ये एक मोल पानी जो भी बोला जाए तले एक मोल पानी पानी शुमा नाम रा लेते पारी एर जो दा भरे प्रकाश कोरी तले एर भर किन्तु आठ रुपये जो भी बोला है एक मोल पानी ते क्वाइटी ओन उठाके तो अखुन बोल बस सिक्स पॉइंट जीरो टू इनटू टेन टू दी पार ट्वेंटी थर्टी ओनु जो भी बोला है एक मोल आयतन को तो जो दे अमरे एक ना आशीन है इस तो पर अमरे आज बो बाईश दशमिक चार लीटर अल बुस्ते परसो अथा देखो एक तो ख्याल करो जे एक मोल पानी के भर हो चार हर ग्राम अब अरे जो दे बोला जाए एक मोल ले क्वाइटी ओनु था के ऐतिहासिक ओनु था के जो दे बोला है एक मोल पानी के आयतन को तो बाईश दशमिक चार लीट एटा शुमाने एटा, एटा शुमाने एटा, और एटा शुमाने एटा। लेखा जाए तो, जो दिके बोले जाए आठ हजार ग्राम पानी रे मोते कतोटी ओनु थाके ऐतोटी, जो दिके बोला है आठ हजार ग्राम पानी रे आयतन कतो ऐतोटी, अथवा बाईजनु चार लीटर पानी रे ते कतोटी ओनु थाके ऐतोटी, बाईजनु चार लीटर पानी रे भर कतो आठ धारणा थी कि तुमरा किन्तु बार बार गाने तेरी शामुशा कुल शहजे शामाधन करते पार बे इटा तुमरा माथा रखों एको ना आमदरी तू आले चुना थक बे प्रोमान ताप मात्रा उच्चा देखो प्रोमान ताप मात्रा चाप की दितो बिशा प्रोमान ताप मात्रा उच्चा प्रोमान ताप मात्रा ओ चाप इंग्लिश दे बोला है S T P शंके पे तो प्रमाण तापमात्रा की प्रमाण तापमात्रा होती है ए ही जीरो डिग्री अतः ए ही प्रमाण तापमात्रा के बाला है जीरो डिग्री सेल्सियस ए जीरो डिग्री सेल्सियस तापमात्रा के बाला है ए ही तापमात्रा के बाला है प्रमाण तापमात्रा आर प्रमाण चाप टा की प्रमाण चाप होलो वन एटीएम एक एटीएम बाय मोनोलियो चाप एक बाय म तमरा आम्र जो दी पढ़ी खाशे जे प्रमाण ताप मात्रा चाप का के पला है तान तुमरा बोल बजे जीरो डिग्री सेल्सियस ताप मात्रा ओ वन एटीएम बाय मोडलियो चाप के प्रमाण ताप मात्रा ओ चाप बोले आर एसटीपी टाकी एसटीपी निगले जी हल फुल मीनिंग टा होसे एसटीपी एर फुल मीनिंग टा होसे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चार एंड प्रेशर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 
তাহলে যদি পরীক্ষা আসে যে এস টিপি বা প্রমাণ তাপমাত্রাটা চাপ করা এখানে অনেক সময় পরীক্ষা আসতে পারে আদর্শ তাপমাত্রার চাপ একই উত্তর যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও এক এটিএম বায়ুমণ্ডলের চাপকে প্রমাণ তাপমাত্রা চাপ বলে বা আদর্শ তাপমাত্রা চাপ বলা হয় এই আদর্শ তাপমাত্রায় কিন্তু কোনো গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন কিন্তু বাইশ দশমিক চার লিটার আমরা এরপরে শিখবো হচ্ছে এই আয়তন নিয়ে তিন নম্বর পয়েন্ট আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আমি মুছে দিলাম তাহলে আমরা এখন দেখব হচ্ছে গ্যাসের বলার আয়তন গ্যাসের মলার আয়তন মলার আয়তন তাহলে গ্যাসের মলার আয়তনটা কি জিনিস যেহেতু গ্যাস নিয়ে কথা বলতেছে তাহলে আমরা বুঝব যে হচ্ছে অর্থাৎ এক মোল গ্যাসীয় পদার্থ যে আয়তন দখল করে তাকে ওই গ্যাসের মলার আয়তন বলে অর্থাৎ এক মোল গ্যাসীয় পদার্থ যে আয়তন দখল করে তাকে ওই গ্যাসের মলার আয়তন বলে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ এস টিপিতে এস টিপিতে যে কোনো অর্থাৎ যে কোনো যে কোনো গ্যাসের মলার আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার চার লিটার এটা মনে রাখো এই যে কিছুক্ষণ আগে আমি লিখেছিলাম যে যে কোনো গ্যাসের এস টিভিতে যে কোনো গ্যাসের মলার আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার আশা করে বুঝতে পেরেছ এখন আমরা কিছু সমস্যাগুলো একটু দেখার চেষ্টা করব যে কিভাবে আমরা এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি মনে রাখো যে এস টিভিতে যে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন মোলার আয়তন মানে কি এক মোল এক মোল হচ্ছে কোনো গ্যাসের আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার এখন এই ধারণাটাকে আমরা নিয়েই আমরা হলো এক কিছু গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব তার আগে আমরা এই একটা সূত্র লিখে রাখি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দেখো যে এন এন সমান আমরা লিখতে পারি ডব্লু ভাগ ক্যাপিটাল এম এইটা সমান লেখা যায় যে ভি ভাগ বাইশ দশমিক চার লিটার চার লিটার সমান লেখা যাবে যে এন ভাগ অ্যাভোকেটের সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি সমান লেখা যাবে এস গুণন ভি এখন একটু বোঝার বিষয় আছে যে কোনটা কি অবশ্যই এটা হলো দ্রবের ভর এই দ্রবের ভরটা হলো গ্রাম এককে অর্থাৎ এটা হলো আমাদের দ্রবের ভর দ্রবের ভর এটা এটা হচ্ছে আমাদের দ্রবের ভর এটা হলো আমাদের দ্রবের ভর আর এইটা হচ্ছে দ্রবের দ্রবের আণবিক ভর আণবিক ভর আর এখানে যে এটা ভিটা হচ্ছে আয়তন আয়তনটা অবশ্যই এই জায়গায় হলো লিটার এককে এটা মনে রাখো এটা অবশ্যই লিটার এককে হবে এটা হলো দ্রবণের আয়তন আর এটা হলো প্রমাণ তাপমাত্রা অবস্থায় আয়তন এটা এত এটা হলো লিটার আর এইটা হলো অনুসংখ্যা এটা হলো কি অনুসংখ্যা অনু সংখ্যা আর এটা তো অ্যাভোকেটের সংখ্যা আর এই জায়গায় আমরা পাল পেলাম এটা হলো ঘনমাত্রা আর এই আয়তনটা অবশ্যই দ্রবণের আয়তন লিটারে তাহলে এটা হলো ঘনমাত্রা অর্থাৎ কার ঘনমাত্রা দ্রবণের ঘনমাত্রা দ্রবণের ঘন মাত্রা আর এইখানে আমরা যে পেলাম এটা হলো মূল সংখ্যা এটা কি মূল মূল সংখ্যা তাহলে দেখো আমরা এই সূত্র ইউজ করে ছোট ছোট গাণিতিক সমস্যাগুলো সহজে সমাধান করতে পারব এখানে আমি আর একটু এক্সপ্লেন করি এন হচ্ছে এখানে মূল সংখ্যা আর এন মূল সংখ্যা সমান দ্রবের ভর ভাগ দ্রবের আণবিক ভর এটা গ্রাম এককে প্রকাশ করতে হবে এটা হলো দ্রবণের আয়তন লিটার এককে এবং প্রমাণ তাপমাত্রা বা এস টিভিতে বাইশ দশমিক চার লিটার আর এন হচ্ছে এখানে অনুসংখ্যা আর নিচেরটা হচ্ছে অ্যাভোগ্রেডের সংখ্যা আর এখানে এস হচ্ছে দ্রবণের ঘনমাত্রা ভি হচ্ছে দ্রবণের আয়তন এবং লিটার এককে এই 
সূত্রটা যদি তোমাদের মাথায় থাকে তাহলে খুব সহজে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা যাবে এসো আমরা দুই একটা গাণিতিক সমস্যা কি ধরনের আসতে পারে আমরা একটু দেখি তোমাদের যদি পরীক্ষার প্রশ্ন আসে ধরো যে তোমাদের পরীক্ষা আসলো যে পাঁচ গ্রাম পানিতে পানিতে কতটি অনু থাকে অনু থাকে এটা তোমাদের প্রশ্ন পরীক্ষা দিল তাহলে এখানে যদি প্রশ্ন যদি পরীক্ষা আসে দুইভাবে করা যাবে এটা ঐকিক নিয়মে অঙ্কটা করতে পারবা অথবা এই সূত্র প্রয়োগ করে তোমরা সহজে সমাধান করতে পারবে তাহলে আমরা প্রথমে একটা ঐকিক নিয়মে এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করি তারপরে এই সূত্রটা প্রয়োগ করব তাহলে ঐকিক নিয়মে যদি আমরা করতে চাই মনে করো যে আমরা এখন সলভ করতেছি প্রশ্নটা তাহলে আমরা সলভ যদি করি তাহলে আমরা কি জানি তাহলে আমরা জানি আমরা জানি যেহেতু এখানে খেয়াল রেখো ভরের সাথে উনি সম্পর্ক ভর কোনটা এই যে ভরের সাথে এই উনি সম্পর্ক আমরা জানি এক মোল পানির ভর কত আঠারো গ্রাম বুঝতে পেরেছ আর এক মোল পানিতে অনু থাকে তাহলে অনু থাকে যে তাহলে অনু থাকে কয়টা অনু থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু ইন্টু টোয়েন্টি তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং যে আঠারো গ্রাম পানি যেহেতু এটা এক মোল এটাও এক মোল তার মানে আঠারো গ্রাম সমান এত আমরা পূর্বেই সেটা দেখে আসছি যে আঠারো গ্রাম পানিতে অনু থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি তি অথেব এক গ্রাম পানিতে অনু থাকবে তাহলে কম কম হলে আমরা জানি হলো ভাগ হয় টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইডেড আঠারো এখন আমাদের কয় গ্রামে চাচ্ছে পাঁচ গ্রাম তাহলে পাঁচ গ্রাম পানিতে কতটি অনু থাকবে একটু আমরা ক্যালকুলেশন করে নিয়ে আসি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড আঠারো এত ত্রিটি তাহলে আমরা এখানে এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করি আঠারো ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু এক্স বাই টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইডেড সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড আঠারো আমাদের আসছে এখানে মান চলে আসছে মান আছে সেভেন টু 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 এর এমন কিছু আসছে টেন টু দি বার টোয়েন্টি থ্রিটি তার মানে আমরা খুব সহজে এই ধরনের অঙ্কগুলো সলভ করতে পারি দেখো এখানে বলা হয়েছে কি এখানে বলা প্রশ্ন বলা চাইছিল যে পাঁচ গ্রাম পানিতে কতটি অনু থাকে তাহলে আমরা দেখছি যে আমরা জানি এক মোল পানির ভর হচ্ছে আঠারো গ্রাম এক মোল পানিতে অনু থাকে এক গোটা সংখ্যক অথেব এত গ্রামের মধ্যে এতটি অনু থাকে এই কথাটা বলা হয়েছে এখানে যে আঠারো গ্রাম পানিতে অনু থাকে এতটি এক একত পাঁচ একত এখন এই অঙ্কটাকে আমরা হলো এই সূত্রের মাধ্যমে করার চেষ্টা করব বিকল্প পদ্ধতিতে তোমরা একটু মনে রেখো এই অঙ্কের মানটা আমরা এখনই করব আমি এটুকু মুছে দিলাম শুধু আমি একটা মানটা লাগলাম দেখো আমরা কত সহজে এই অঙ্কটা করতে পারি এই মানটা আমাদের প্রয়োজন আমরা দেখব যে আসলে অঙ্কটা আমাদের হয় কি না দেখো যে আমাদের হলো কি চাচ্ছে এই অনুসংখ্যা চাচ্ছে তাহলে আমরা হলো এখানে আমরা জানি ওই আগের মতোই আমরা জানি এন ডিভাইডেড সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু যেহেতু এন সমান এটা এটা সমান এটা অর্থাৎ আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে টেন টু দি বার টোয়েন্টি থ্রি সমান সমান ডব্লু ভাগ এম তাহলে আমরা এখানে দেখি এন সমান আমরা লিখতে পারি ডবলু গুণন সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইডেড এম এখন আমরা জানি যে এই ডবলু হচ্ছে কত ভর দ্রবের ভর তাহলে এটা হলো পাঁচ 
गुणन एवोटर संख्या तो एखे लिखे नहीं टोटी थ्री डिवाइडेड एम हम द्रव्यर आणविक भर तेल द्रव्य को द्रव्य हो पानी तो पानी हम अठारो ग्राम तेल कैलकुलेटर यूज कर ले देखो जो माना हे एट आसे तेल खूब सहजे यूत्र प्रयोग करते अथवा ओकिक नियम सहाज्य अंकटा सल्व करते जो तुम्हें एखान परीक्षा चाह चाहत जो देखो जे एखे अणु नाचे अर्थात ये जगहते अणु नाचे जदि परमाणु चाहत जो पानी पर कत परमाणु था परमाणु चाहत तक कि करते कि तक हम शुद्ध करवा पानी मध्य कयट परमाणु आज देखो हाइड्रोजे दुईटा अक्सिजें एक कट तीन तेल जगह शुद्ध ये तीन दिए गुण करवा जगह क्यों करवा तीन दिए गुण करवा तर एखे चले आसबा एखे एख आसते अणु ये अणुर जे जगह ये ना लेखे लिखवा हे को परमाणु ये परमाणु कथाटा लिखवा ये लिखवा तेल हो जाए विषय तो बुझते पर्स एखे क्योंकि मानट चेन्ज हो जाए मानट अवश्य चेन्ज हो क्यों क्यों भाव चेन्ज है देखो एखे जो भैल्यूट आखने तीन तीन दिए गुण कर देव तीन दिए गुण कर दिल भैल्यूट हलो फाइव पॉइंट जिरो जिरो जो सेवेन अर्थात तक ये माना थकबे ना मान चेन्ज हो फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट जिरो वन सिक्स सेवेन एतटी इंटू टेन टू दि पार टोटी थ्री टेन टू दि पार टोटी थ्री एतटी की परमाणु आशा करी विषय बुझते पे छो तुम्हारे एक अंके अणु चाहते परे अथवा परमाणु चाहते परे जेटाई चाक ना क्यों हमें एक तो माथा रेखे से अंकगल सल्व कर चेषा करब अर्थात तुम्हारा जो कि ना बुझते पर करवा प्रथम आगे अणु बेर अणु बेर नारे देखा जे जोगे कथा बला हे ओ जोगे मध्य कयट परमाणु आज कटा परमाणु थक अणु संख्या के से ही संख्या दिए परमाणु संख्या दिए गुण कर दिल तर परमाणु संख्या पा जाए आशा करी विषय बुझते पे छो एन जदि बला जाए नाचे एखे एट चाहते परे एक एक्सप्लें करी धरे जे एखे ये चाह चाहते परे कि चाहते परे जो पाँच ग्राम पानी पानी हल पानी हल एखे हमें एक मुछे दी पाँच ग्राम पानी मोलार आयतन पाँच ग्राम पानी मोलार आयतन कत मोलार आयतन कत ये तुम्हारे एक परीक्षा चले आसल पर कि लगभग सीम्पल प्रश्न वही जो सूत्रता यूज करी तक क्योंकि आयतने सम्पर्क तेल आयतने सम्पर्क भर साथ ही क्योंकि आयतन देखो ये भर आर एखे क्योंकि आयतन तर मैं कि हमारे सम्पर्क है दो तेल जेहतु आयतन चाचे तेल भि जेटा भि डिवाइडेड बशमिक चार लिटार समान समान डब्ल्यू भाग एम तेल एखे भि इक्ुअल टू हम चार्ज टी से हे डब्ल्यू गुण बस दशमिक चार लिटार डिवाइडेड एम तेल एखान पासी कि भर हो पाँच गुण बस दशमिक चार लिटार डिवाइडेड एम हो अठारो तेल एक मान चले आसें मान टाइम कर फिली फाइव गुण बस दशमिक चाल दशमिक चार लिटार समान एत भाग अठारो तो आज सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्सटी अर्थात एम एक मान आस पॉइंट सिक्स पॉइंट टू 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 एखे असंख्य टू आस अच्छा जैक योग लिटार बुझते पे आशा करी तेल ये ये प्रश्नगुल बेर करते जो आई भाव परीक्षा चाहत जे कि आसते परे और एक प्रश्न एखान करब देखो ये आशा कर बुझते पे छो हमें जो ये एक अंक करी जे दस टी पानी अणुर अणुर आयतन कत अणुर मोलार आयतन कत शुद्ध आयतन कत दो जो आयतन कत तुम्हारे एवर गए एब बुझते अणुसाथे सम्पर्क देख एक ख्याल करो क्योंकि ये हलो दस टाणु अणुसाथे सम्पर्क ये एबार क्यों तुम्हारे 
সম্পর্কটা খেয়াল রাখতে হবে যে আয়তন আর অন্য সম্পর্ক তাহলে এই দুটার সাথে সম্পর্ক এই দুইটার সাথে আমাদের এখন সম্পর্ক দেখি আমরা ওই অঙ্কটা ওই সূত্রের মাধ্যমে করার চেষ্টা হচ্ছে চাচ্ছে কি মলার আয়তন তাহলে মলার আয়তন কি ভি ভাগ বাইশ দশমিক চার লিটার সমান অ্যান্ড ডিভাইডেড সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে আমাদের ভি সমান আমরা যাই অ্যান ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার ডিভাইডেড সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু টি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে আমরা আসতেছে এন এন হলো কত কতটি অনু আছে দশটা এই যে এখানে আমার কিন্তু এখানে দশটা অনু আছে তাহলে দশ গুণন বাইশ দশমিক চার লিটার ডিভাইডেড সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে ক্যালোটার ইউজ করে আমরা দেখি যে আসলে রেজাল্টটা কত আসে দশ গুণন বাইশ দশমিক চার লিটার ডিভাইডেড সিক্স পয়েন্ট জিরো টু এক্স পয়েক্স টোয়েন্টি থ্রি হ্যাঁ আসছে থ্রি পয়েন্ট এখানে আমাদের একটা মান পেয়ে গেছি যে থ্রি পয়েন্ট সেভেন টু ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি টু এত এত আয়তন যেহেতু এত লিটার এত লিটার তাহলে আশা করি তোমরা সেই বিষয়টা হলো বুঝতে পেরেছ এইভাবে আমরা এই ছোটো ছোটো এই গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি ক্লিয়ার ওকে তারপর যদি তোমাদের এই গাণিতিক সমস্যা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এই টিউটোরিয়ালের নিচে যে কমেন্ট বক্স আছে সেই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে ওকে বুঝে দিলাম এরপরে আমাদের যে আলোচনা থাকবে সে আলোচনা হচ্ছে মোলারিটি এরপরে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মোলারিটি বা ঘনমাত্রা তাহলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে তোমাদের তিন মার্কের বা চার মার্কের প্রশ্ন আসে যে এখন হলো আমরা সে দেখবো হচ্ছে মোলারিটি মোলা রিটি বা ঘন মাত্রা তাহলে মোলারিটি বা ঘন মাত্রা একটা কী জিনিস আগে আমরা একটু শিখে নিই এখান থেকে আমরা খুব ভালোভাবে জানতে হবে যে মোলারিটি কী জিনিস যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাকে ওই দ্রবণের মোলারিটি বলে কি বলছি যে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ওয়ান লিটার বাংলায় লিখি ওয়ান লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রবীভূত থাকে তাকে ওই দ্রবণের মোলারিটি বলে মোলারিটি বলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বা স্থির তাপমাত্রায় এক লিটার এক লিটার দ্রবণে যত মোল যত মোল ধ্রুব হবে এখানে যত মোল ধ্রুবদ্রবীত থাকে তাকে ওই দ্রবণের মোলারিটি বলা হয় আর মোলারিটিকে আমরা জানি এই মোলারিটিকে কিন্তু এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় কত জায়গায় তোমরা হলো সি দ্বারা প্রকাশ করতে দেখা যাবে সি হচ্ছে কনসেনট্রেট মানে ওর ঘনমাত্রা যাই হোক আমরা হলো এস এস সি লেভেলে হচ্ছে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় সাধারণত তাহলে আমরা দেখলাম যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এক লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাকে ওই দ্রবণের মোলারিটি বলে তাহলে এই ধারণাটাকে আমরা নিয়েই আমরা কয়েকটা জিনিস শিখবি যে মোলা দ্রবণ সেমি মোলা দ্রবণ ডেসি মোলা দ্রবণ এবং সেন্টি মোলা দ্রবণ এসব আমরা একটা একটা করে আমরা সেই বিষয়টা একটু দেখার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা আসি হলো মোলার দ্রবণ আমরা এখন দেখব হচ্ছে মোলার দ্রবণ দেখো মোলা দ্রবণটা খুব সহজ যে এই এই মোলারিটি থেকে আমরা হলো মোলা দ্রবণটা বের করে নিয়ে আসতে পারি খালি কি জিনিস দেখো মোলা দ্রবণ কাকে বলবো যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এক লিটার দ্রবণে এখানে আমরা কতটুকু লিখবো এই জায়গায় আমাদের পরিবর্তন এক লিটার দ্রবণে এই জায়গায় আমাদের পরিবর্তন করলে হয়ে যাবে যে এই জায়গায় 
আমাদের পরিবর্তনটা কোথায় এই জায়গায় যে আমরা লিখবো যে এই জায়গায় আমাদের পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এক লিটার দ্রবণে এক মোল এক মোল দ্রব দ্রবীত থাকলে দ্রবীভূত এখানে আমরা একটু লিখে নিতে পারি দ্রবীভূত থাকলে তাকে ওই দ্রবণের কি বলা হয় মোলা দ্রবণ বলা হয় একটু ভালো হলো না একটা আমি বুঝে দিই এখন আমরা দেখব হচ্ছে মোলার দ্রবণ এখন আমরা শিখব হচ্ছে মোলার দ্রবণ মোলার দ্রবণ তাহলে মোলার দ্রবণটা কি আমরা এখানে দেখি যে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ওয়ান লিটার দ্রবণে দ্রবণে এক মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকলে তাকে মোলার দ্রবণ বলে তাহলে দেখো যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার দ্রবণে এক মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকলে তাকে মোলার দ্রবণ বা এক মোলার দ্রবণ বলা হয় আর এক মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রাও ওয়ান এম এরপরে আমাদের আছে মোলা দ্রবণের মধ্যে আরও তিনটা আছে যে সেমি মোলা দ্রবণ দেখো আমরা এখান থেকে আমরা এর উত্তরটা দিতে পারি যে শুধু এই জায়গা থেকে আমরা হল পরিবর্তন করব হচ্ছে কোথায় এই যে এই জায়গায় আমাদের পরিবর্তন অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এক লিটার দ্রবণে কত মূল এই জায়গায় আমার পরিবর্তন করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে কত এই জায়গায় তাহলে এই জায়গায় যদি আমার হয় হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল তাহলে হয়ে যাবে সেমি মোলা দ্রবণ যে কি লিখবো নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এক লিটার দ্রবণে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মূল দ্রব দ্রবীভূত থাকলে তাকে এখানে আমরা তখন আমাদের এই জায়গায় হলো পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হবে কোথায় কোথায় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পরিবর্তন হবে শুধু এই দুইটা জায়গায় পরিবর্তন হবে খেয়াল করো যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার দ্রবণে যদি এক মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাকে বলা হয় মোলা দ্রবণ বা এক মোলা দ্রবণ আর এক মোলা দ্রবণের ঘনমাত্রাও ওয়ান এম যদি সেমি মোলা দ্রবণ তোমাদের পরীক্ষা আসে তাহলে এই সেম সংজ্ঞাতেই লিখবে শুধু লিখবা হচ্ছে এই একের জায়গায় জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল দ্রবীভূত থাকলে তাকে সেমি মোলা দ্রবণ বলে যদি ডেসি মোলা দ্রবণ আসে তাহলে কি লিখবা ডেসি মোলা দ্রবণ আসলে লিখবা এই জায়গায় জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এই জায়গায় কি লিখবা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে কি লিখবা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এক লিটার দ্রবণে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকলে তাকে বলা হয় ডেসি মোলা দ্রবণ তো ডেসি মোলার দ্রবণে ঘনমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান যদি সেন্টি মোলার দ্রবণ পরীক্ষা আসে তাহলে এই জায়গাতে লিখবা হচ্ছে কত এই জায়গাতে লিখবা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান দেখো কত মজা তাহলে সেমি মোলার সেন্টি মোলার দ্রবণ আসলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এক লিটার দ্রবণে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল দ্রবীভূত থাকলে তাকে সেন্টি মোলার দ্রবণ বলা হয় আর সেন্টি মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা এত আমি একটু আর একটু লেখে দিই তাহলে তোমাদের সহজ হবে যে মোলার দ্রবণের ঘন মাত্রা হচ্ছে ওয়ান এম সেমি মোলার দ্রবণের ঘন মাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম আর ডেসি মোলার দ্রবণের ঘন মাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম সেন্টি মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা সেন্টি মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এম এই কয়টা যদি ভালো করে মনে রাখো তাহলে তোমাদের প্রশ্ন পরীক্ষা আসবে তাহলে এই যে মানগুলো আছে এই মানগুলো যেটা তোমার পরীক্ষা আসবে শুধু ওই জায়গা লিখবে সব কিছু ঠিক থাকবে শুধু এই যে একের জায়গায় এই মানগুলো যদি হলো সেমি মোলার দ্রবণ কাকে বলে আসে তাহলে জিরো পয়েন্ট 
এই ওয়ানের জায়গায় জিরো পয়েন্ট ওয়ান বসাবে কারণ সেটা সেন্টিমোলার ইয়া সেমিমোলার দ্রবণ হয়ে যাবে যদি ডেসিমোলার আসে তাহলে এই ওয়ানের জায়গায় জিরো পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান বসাবে তাহলে সেটা হয়ে যাবে হলো ডেসিমোলার যদি সেন্টিমোলার দ্রবণ আসে তাহলে এই ওয়ানের জায়গায় লিখবে হলো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে আশা করি এই এখানে আমাদের যে মোলারিটি মোলা দ্রবণ সেমিমোলা দ্রবণ ডেসিমোলা দ্রবণ সেন্টিমোলা দ্রবণ সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এটা তোমরা বাসা প্র্যাকটিস করব এরপর আমাদের এই আজকের এই টিউটোরিয়ালের শেষের যে অংশ আসে যোগে মোলে শতকারা সংযুক্তি কীভাবে নির্ণয় করা যায় তা আমরা একটু দেখব কারণ আমাদের এই শতকারা সংযুক্তি যদি আমরা ভালোভাবে পারি তাহলে আমাদের হলো কি অনেক সময় দেখা যায় তিন মার্কের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে অথবা অবজেটিভে তো একটা প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা লাস্টে টপিকটা একটু দেখি তাহলে আমাদের এই টপিক্সটা হবে কি যোগে মূলের সতরা সংযুক্তি নিলাম অর্থাৎ আমাদের এখন এই যে টপিক্স থাকবে যোগে মূলের শতকরা সংযুক্তি বা পরিমাণ সংযুতি সংযুক্তি নির্ণয় দেখি আমরা কিভাবে সহজে করতে পারি এটা করার জন্য আমাদের যে কাজগুলো করবে আমি কয়েকটা উদাহরণ নিব মনে করো যে আমাদের পরীক্ষা আসলে হচ্ছে একটা হলো সালফারিক অ্যাসিড দিল সালফারিক অ্যাসিড আসলো পরীক্ষায় আর একটা পরীক্ষা দিল হলো অ্যালুমিনিয়াম সালফেট আমি একটু বড় নিই অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এখন আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছে যে এই যুগের মধ্যে দেখো তোমরা একটু লক্ষ্য করো এই যুগের মধ্যে তিন ধরনের মূল আছে একটা হাইড্রোজেন আছে সালফার আছে আর অক্সিজেন আছে এই তিনটা মোলর বিভিন্ন ধরনের পরমাণু নিয়েই এই সালফারিক অ্যাসিড গঠিত হয়েছে এখন আমার থেকে প্রশ্ন চাচ্ছে যে এখানে সালফারের পরিমাণ কত অক্সিজেনের শতকরার পরিমাণ কত হাইড্রোজেনের শতকরার পরিমাণ কত অর্থাৎ আমরা একটা যোগের আণবিক সংবেদ থেকে যে কোনো মৌলের শতকরার পরিমাণ খুব সহজে বের করতে পারব এসব আমরা সে কীভাবে বের করি এটা আমরা একটু টেকনিকটা দেখি দেখো প্রথমে কাজটা করতে হবে যে এই যোগের টোটাল আণবিক ভর বের করতে হবে এই যোগের হলো টোটাল আণবিক ভর যদি আমি বের করতে চাই তাহলে দেখো হাইড্রোজেনের পারমানিক ভর হচ্ছে ওয়ান আর এটা টু যোগ সালফার হচ্ছে বত্রিশ যোগ অক্সিজেনের হলো ষোলো ষোলো গুণ চার তাহলে আমরা যদি এখানে করি তাহলে আমাদের টোটাল মান আসে নাইট এইট অর্থাৎ সালফারিক অ্যাসিডের টোটাল আণবিক ভর প্রথম যে কাজটা করতে হবে এই যোগের টোটাল আণবিক ভরটা বের করে নিতে হবে এরপর আমাদের দেখো এখানে হাইড্রোজেন আছে তাহলে হাইড্রোজেন এর সৎকার উপর সংযুক্তি সৎ করা সংযুক্তি তাহলে সৎকার সংযুক্তি বের করতে হলে কি করতে হবে একটু ভালো করে খেয়াল করো এই যে আমরা তো দুইটা অংশ লিখছি না এখানে এই এই অংশটাই দেখে দেখে লিখবো ওয়ান গুণন টু এর সাথে অতিরিক্ত কত গুণ করব একশো গুণ করে দেব আর টোটাল নিচে ভাগ করব এই টোটাল আণবিক ভর এই যোগের আণবিক ভর দিয়ে তাহলে আমরা করলে এখানে একটা মান পেয়ে যাব এখানে একটা মান পাবো মানটা কত পাই আমরা একটু ক্যালকুলেটর ইউজ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো বিশ ভাগ নাইনটি এইট অর্থাৎ আমার জিরো জিরো পয়েন্ট টু জিরো ফোর অর্থাৎ আমাদের মান আসতে জিরো পয়েন্ট সরি সরি আমাদের এখানে একশো হবে আমরা একটু লিখতে ভুল করেছি একটু দেখো এখানে আমাদের অবশ্যই একশো আমি বলেছি এক কথা লিখছি আর কথা তাহলে এখানে কিন্তু অবশ্যই আমাদের একশো দ্বিগুণ করতে হবে গুণ করতে হবে একশো তাহলে আমাদের এখানে রেজাল্টটা কত আসে একটু আমরা দেখি হ্যাঁ টু পয়েন্ট জিরো ফোর ওয়ান টু পয়েন্ট জিরো ফোর ওয়ান পার্সেন্ট এটা বের হয়ে গেল এখন আছে আমাদের সালফার তাহলে সালফারের শতকার হয় সংযুক্তি তাহলে সালফার হচ্ছে আমাদের বত্রিশ তাহলে বত্রিশ গুণন কত গুণ করতে হবে একশো ভাগ এই টোটাল যোগের আণবিক ভর তাহলে আমাদের এখানে একটা ভ্যালু আসবে তাহলে আমরা একটু ভ্যালুটা দেখে নিই বত্রিশ নাইনটি এইট আসছে দশমিক পঁয়ষট্টি বত্রিশ দশমিক পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট এটা আসলো এরপর আছে আমাদের অক্সিজেন তাহলে অক্সিজেন মূলের শতকার অক্সিজেন মূলের শতকার পরিমাণ তাহলে একটু খেয়াল করো অক্সিজেন আমি কতটুকু লিখছি তাহলে ষোলো গুণন ফোর গুণন কত গুণ করতে হবে আমার একশো যেহেতু আমরা শতকার বের করতেছি তারপরে যোগের আনিম ভর এখন এখানে আমরা করি
निर्णय कर फिर एटे सठीक बुझबो तीन टाइम पार्सेंटेज जो करी हंड्रेड है अंक देखे एक ट्राई कर बत्रीस दशमिक पी जो टू पॉइंट जिरो फोर वन देखो चले आस हंड्रेड अर्थात योगे मध्य जो मोलगुल आज है प्रत्येक मोल शतकार परमाण सठ निर्णय कर आशा कर बुझते पे छो ए अंक ये रिलेटेड छोटो एक अंक कर नहीं विषय क्लियर हो जाए तुम्हारा कि सबा बुझते पेस ओके देखो आप छोट एक अंक करब पानी दिए करी तक क्लियर है देखो हमारे पानी पानी हमारे अतिरिक्तिपरिचित तरह पानी हमें सरकार परमाण बेर करब तर एर आनविक भर कत अठारो ते हाइड्रोजें एर शतकार संयुति तेल देखी तेल हाइड्रोजें हमें आप जान वन इंटू टू अर्थात हाइड्रोजें परमाणविक भर हो वन और हाइड्रोजें परमाणु आज दुईटा तई दो निल साथ कत गुण करब एक डिवाइडेड कत एर आनविक भर अठारो तेल एखे हमारे एक मान आस मानट कत आसू कैलोटा रिज कर सहजे बुझते पर दुशो भाग अठारो अर्थात हमारे इलेवेन पॉइंट इलेवेन इलेवेन अर्थात हमारे आसते से इलेवेन पॉइंट वन वन पार्सेंट एखे अक्सिजें आक्सिजें एर सत संस्कृति तेल अक्सिजें हो एकजें एक परमाणु भर कत परमाणु भर हल षोलो गुणन हंड्रेड डिवाइडेड अठारो तेल एखे हमारे आस षोलो भाग अठारो तेल मान चले आसो जो पॉइंट नाइन नाइन पार्सेंट ते जो कर हंड्रेड आससे अर्थात एखान बुझते परलम जो एक जोगे मध्य जोगुल मोल थकुक ना क्यों वही मोल शतकार परमाण खूब सहजे बेर जाए इस जटिल प्रकृतर जोगे शतकार संयुक्ति बेर कर चेष्टा कर प्रश्न आसे तुम्हारा कि बेर कर एक देखो एक पास लिखी जे हमें जगटा के लिखते जे अलुमिनियम सालफेट एट अलुमिनियम सालफेटर एक संकेत तेल तुम्हें ये कि भाव बेर करो दुई भाव करा जाए मजखान टाक के एकसाथे को बेर करते अथवा एक टेक्निक खाटाइते पर तुम्हारा जदि तुम्हारे जो कारो कष्ट बुझते समस्या है तेल ये भाव बेर कर नाम को समस्या नहीं हमें ये देखो ये भाव लिखते परि ये अलुमिनियम टू ए तीन दिए ये गुण कर कारण ये सालफार आ मार्के सालफार नीचे वन आ सालफार कटा तीनटा अक्सिजें तीन चार बारोटा तेल अक्सिजें कटा बारोटा ये तुम्हारा राग कर प्रयोजन जो तुम्हारे ये बुझते समस्या है हमें कि बोची जदि कख एम जौ आसे जौगमूलक रिलेटेड तुम्हारा आगे क्यों कर बाहर जो संख्या थे से संख्या के भरे संख्या गुण कर एक साधारण आकार लिखे ने लेखार पर यार आनविक भर एन बेर करवा तेल जानी अलुमिनियम हो सताश सताश गुणन दुई एट एक आसलो जो सालफार हो बत्रीस बत्रीस गुणन तीन एट एक आसलो जो तपर अक्सिजें अक्सिजें एक अक्सिजें षोलो षोलो गुणन बारो ये तीनटे पे गलम एखे 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 हल चुवान्न जो तीन दुगुण छीन तीन के नय छियान्ब्बे जो एटे षोलो और बारो एक गुण कर देखी कत आलो गुण टुएल्व तेल आसल एक बिरानब्बे एखे आसल एक सौ बिरानब्बे एन जो कर आठ 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 चार बारो दुई हाथ एक दस उन्नीस उन्नीस आठ चारे उन्नीस आठ पाँच चौबीस चौबीस दुई या चार हाथ एक एक दुई अर्थात दुश बयाल्लिस दुशो बयाल्लिस देखिए एक ट्राई करी 
योग नाइन्टी सिक्स प्लस फिफ्टी फोर हाँ सरि हाँ हाँ एखे हलो तीन सौ बयाल्लिस है रईट एखे हम तीन सौ बयाल्लिस एखे तीन सौ बयाल्लिस तो देखो ये टोटाल जोगे आणविक भर का बेर निल मोल शतकरा परमाण बेर करब प्रथम बेर कर अलुमिनियम अलुमिनियम शतकरा संयुक्ति अलुमिनियम कट आ चुवान्न ये एक बारे लिखते पर यह लिखते पर अथवा यहाँ लिखते पर यही लेखो तेल चुवान्न गुन हंड्रेड डिवाइडेड कत लिखते हैं तीन सौ बयाल्लिस तीन सौ बयाल्लिस यार एक पा तपर आप पेलम सालफार सालफारे शतकरा संयुक्ति तेल सालफारे कत आस सालफारे छियानबे छियानबे गुण हंड्रेड डिवाइडेड तीन सौ बयाल्लिस एखे एक मान पा तर आज हमारे अक्सिजें अक्सिजें एर शतक्र संयुक्ति तेल अक्सिजें क्या पे एक बिरानबई गुणन हंड्रेड डिवाइडेड थ्री फोर टू एखो एक बेर कर देखार चेष्टा कर डिवाइडेड थ्री फोर टू तो आसल प्रथम ट्रे आसल मान प्रथम ट्र मान एस फिफ्टीन पॉन्ट सत आठ नत पार्सेंट द्वित देखी नाइन सिक्स डबल जिरो डिवाइडेड थ्री फोर टू ये आसल टोटी पॉइंट जिरो सेवेन एत पार्सेंट तीतटा तो कत आस देखी वन नाइन टू डबल जिरो डिवाइडेड तीस बयाल्लिस एखे आस छप्पन्न पॉन्ट छप्पन्न पॉन्ट वन फोर वन फोर अच्छा एत पार्सेंटेज एखो जो तीनटा जो कर देखी तेल अवश्य सरकार एकश पार्सेंट है देखी जो आठाश पॉन्ट सत जो पंद्रह पॉन्ट सत आठ नय सत आठ नय हाँ देखो हमारे हंड्रेड पार्सेंट चले आसे तर मैं कि सहजे ये जो जटिल अंकगल आज है जटिल जोगगलो आई अंकगल सरकार परिमा सहजे बेर करते लास्ट एक देखो जो कि बेर जाए सरकार संयुक्ति एक कैलाश पानी आकारे थे कि बेर करते देखे निब अनेक समय तो ये परीक्षाटा एस एस सी परीक्षा आसो जे एखे प्रश्न आस कपार सालफेट अर्थात कपार सालफेट डट पाँच अणु पानी अर्थात ये एक तुते संकेत ये तुते संकेत मध्य चेल जो ये बला है कैलाश पानी यटार नाम कि कैलाश पानी कैलाश पानी कैलाश पानी हल कि जिन कैलाश पानी हे आयनिक जुगर सी संयुक्त अतरिक्त पानी हम कैलाश पानी ये स्फोटिक कैलाश गठन करार्जन ये प्रयोजन है तेल आयन ये आयनिक जुग आयनिक जुगर सी अतरिक्त जो पानी थे दुई बा एकाधिक अणुर पानी जुक्त थे से पानी के बला है कैलाश पानी एन एक देखी एट प्रथम क्षेत्र करते हैं आणविक भर बेर करते हैं जगह मत यार हलो कपार कपार हलो तेष्टि दशमिक पाँच जो सालफार हो बत्रिस जो यहाँ षोलो गुण फोर ये आसल एन ये जो पेलम एर साथ जो करब जो करब हम पानी तर पानी और ये पानी जो आणविक भर हमें जानी पानी आणविक भर क्योंकि अठारो तेल टोटाल जो करी तेल कत आ देखी चार सौ चौष्टि पाँच अठारह नब्बे तेल नब्बे जो चौष्टि जो बत्रिस जो बत्ती दशमिक पाँच तेल आसल दुशो ऊन पंच दशमिक पाँच तेल टोटाल जो आणविक भर कत आशो ऊन पंच दशमिक पाँच अर्थात दुश ऊन पंच दशमिक पाँच अर्थात आप देखल तुतर ये तुतर आणविक भर यह तुतर आणविक भर हे टू हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव 
এখন আমাদের পরীক্ষা চাচ্ছে যে এই ক্যালাস পানির শতকরা পরিমাণ তাহলে ক্যালাস পানির শতকরা পরিমাণ যদি চায় তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে ক্যালাস পানির শত করা সংযুক্তি বা পরিমাণ এটা অবজেক্টিভে আসছিল তাহলে খুব মজা দেখো ক্যালাস পানি কতটুকু আছে ক্যালাস পানি আছে কিন্তু এইটুকু অর্থাৎ নব্বই নব্বই পাঁচ আঠারো নব্বই গুণটা একশো ডিভাইডেড আমাদের টোটাল যোগের আনবিক ভর কত টু হান্ড্রেড ফোর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা এখানে করলেই উত্তর চলে আসবে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখি হাজার ডিভাইডেড টু ফোর নাইন পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ আমাদের ছত্রিশ দশমিক শূন্য সাত তাহলে আমাদের পরীক্ষার যদি আসে পরীক্ষা এই পরীক্ষাতে আসছিল যে ছত্রিশ দশমিক শূন্য সাত পার্সেন্ট তার মানে ক্যালাস পানের শতকারা সংযুক্তির পরিমাণটা কত আসলো থার্টি সিক্স পয়েন্ট জিরো সেভেন পার্সেন্ট এই যে আজকে যে আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করেছি আজকের এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম টিউটোরিয়াল নিয়ে তোমরা আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছো যদি তারপরে কারো কোনো বিষয় যদি জানার থাকে তাহলে এই টিউটোরিয়ালের নিচে যে কমেন্ট বক্স থাকবে সেখানে লিখে দিবে যাতে আমি সেগুলো দেখে পরবর্তীতে তোমাদের সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানাতে পারি আর এই অধ্যায়ের যে দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল আমি দিব ওই দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল দেখার আশা করে আশা রেখে আজকে আমি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম